మాకు అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురు అనుదిన వాక్య దైన వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీకు శుభాభందనాలు తెలియజేస్తూ వెలుతురు అని బైబుల్ స్టడీ మా ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మైన బైబుల్ బోధన అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం రండి మనం మత్స్య వార్త పదమూడో అధ్యాయాన్ని మనం ధ్యానించుకుంటూ వస్తున్నాం మత్స్య వార్త పదమూడో అధ్యాయంలో మనకి ఏడు ఉపమానాలు ఉన్నాయని గత తరగతుల్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం ఏడు ఉపమానాలలో కూడా మొదటి ఉపమానం వాక్యాన్ని వినేవారు రకరకాలుగా ఉంటారు విత్తబడిన వాక్యాన్ని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం విత్తువు అనే యొక్క ఉపమానం అని దాన్ని పేరు పెట్టుకున్నాం తర్వాత మిగిలిన ఆరు ఉపమానాలు కూడా పరలోక రాజ్యాన్ని గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ ఆరు ఉపమానాలు చెప్పడం మనం చూసాం ఇది పరలోక రాజ్యాన్ని గురించి యేసు ప్రభు చెప్పిన మరొక ఉపమానం ఈరోజు మనం మత్స్య వార్త పదమూడు అధ్యాయము నలభై నాలుగు నుంచి నలభై ఆరు వచనాలు మనం ధ్యానించబోతున్నాం ఈ నలభై నాలుగవ వచనం ఒక ఉపమానాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంది ఇది పొలంలో దాచబడిన ధనం అనే ఉపమానం గురించి చెప్తూ ఉంది ఇది ఒక భాగం రెండవ భాగంగా నలభై ఐదు నుంచి నలభై ఆరు వచనాలు చూస్తే వర్తకుని ఉపమానం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంది ఈ రెండు ఉపమానాలు ఈరోజు మనం ధ్యానించాలి ధ్యానించడానికి ముందు ఉపమానం యొక్క ఉద్దేశం గత తరగతుల్లో మనం చెప్పుకున్నట్టుగా దేవుడు ఎందుకని ఉపమాన రీతిగా బోధిస్తున్నాడంటే సత్యాన్ని అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు మరింత ఎక్కువ తేట తెల్లంగా సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని కొంతమందికి సత్యాన్ని ఆయన వెల్లడింపచేశాడు ఉపమానాల ద్వారా కొంతమందికి అది మరుగు చేయబడింది ఎవరైతే ఇష్టపూర్వకంగా సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలన్న తృష్ణతో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆయన ఉపమాన రీతికి ఎక్కువగా ఆయన ఆయన బయలుపరుచుకున్నారు ఎవరైతే నిజమైన వెలుగును ప్రేమించకుండా చీకట్లోనే మగ్గిపోవటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారో వాళ్ళ చిత్తానుసారంగా దేవుడు వాళ్ళకి కొన్ని సత్యాలని మరుగుగా పరిచాడు అది ఒకటి తర్వాత ఎక్కువగా వాళ్ళకి ఎఫెక్టివ్గా టీచ్ చేయడానికి దేవుడు ఉపమాన రీతిగా బోధించాడని కొన్నిసార్లు మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది తర్వాత ప్రవచన గ్రంథాల్లో నెరవేర్పుల భాగంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభావం వచ్చినప్పుడు ఆయన ఉపమాన రీతిగా బోధిస్తాడు అని యశా ప్రవచనంలో నెరవేరేటట్లుగా మనం ఉపమాన రీతిగా యేసు ప్రభావారు బోధించాడని చూసాం ఈ ఉపమాన రీతిగా బోధించినప్పుడు మనం గ్రహించాల్సిన ఒక ప్రాముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఒక కే ఉపమానాన్ని యేసు ప్రభావారు బోధించినప్పుడు దాని యొక్క భావం కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే బోధిస్తారు కొన్నిసార్లు దాన దాని యొక్క భావం మనకి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు బోధించకపోతే సెంట్రల్ ట్రూత్ అనేది ఏంటో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక కేంద్రీయ సత్యం అనేది దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఉపమాన రీతిగా బోధిస్తారు ఆ కేంద్రీయ సత్యం ఏంటనేది మనం తీసుకోవాలి తప్ప దానికి రకరకాల ఆత్మీయ అర్థాలు వెతికితే దేవుడు చెప్పిన అసలైన ఉద్దేశాన్ని మనం మిస్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి సెంట్రల్ ట్రూత్ కేంద్రీయ సత్యం ఏంటి ఉపమానాలు అనేది మనం గ్రహించాలి దాని వివరణ యేసు ప్రభావారు ఇస్తే తీసుకోవాలి లేకపోతే ఎందుకని ఆ ఉపమానం చెప్పబడిందో ఆయనే తేట తెల్లంగా చెప్తారు కాబట్టి దాన్ని మనం ఉన్నదన్నట్టుగా స్వీకరించాలి ఈరోజు మనం నలభై నాలుగవ వచనాన్ని మనం చూస్తే మత్స్య స్వార్త పదమూడు అధ్యాయంలో వాక్యం ఎలా సెలవిస్తుంది పరలోక రాజ్యము పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలి ఉన్నది ఒక మనుషుడు దాన్ని కనుగొని దాచిపెట్టి అది దొరికిన సంతోషంతో వెళ్ళి తనకు కలిగినదంతయు అమ్మి ఆ పొలమును కొనెను ఇది మనం ఒక ఉపమానాన్ని ధ్యానించబోతున్నాం దీంట్లో పరలోక రాజ్యాన్ని గురించిన సంగతి మళ్ళీ యేసు ప్రభావారు ప్రస్తావించారు ఇది ఉపమానాలలో ఐదో ఉపమానం ఈ ఐదో ఉపమానంలో యేసు ప్రభావారు ఏం చెప్తున్నారంటే పరలోక రాజ్యం దేంతో పోల్చబడిందంటే గత తరగతులు మనం చూసాం పరలోక రాజ్యం పులిసిన పిండితో పోల్చబడిందని తర్వాత అంతకుముందు పరలోక రాజ్యం ఆవ గింజాను పోలి ఉందని తర్వాత అదే పరలోక రాజ్యం ఒక పొలంలో ఉంచిన మంచి విత్తనాలు విత్తున్న ఒక మనుషుని పోలి ఉందని గత తరగతుల్లో మనం చూసాం అదే రీతిగా ఇక్కడ పరలోక రాజ్యం దేంతో పోల్చబడిందంటే పొలములో దాచబడిన ధనంతో పోలి ఉన్నది అంటే ఒక తెలిసిన విషయాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని యేసు ప్రభువారు తెలియనటువంటి విషయాన్ని ఉపమాన రీతిగా బోధిస్తున్నారు అంటే మనకి తెలిసిన విషయాలు చిన్న చిన్న విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పొలం తెలుసు విత్తనాలు తెలుసు తర్వాత దాచబడిన ధనం తెలుసు కానీ పరలోక రాజ్యం గురించి ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి దేవుడు తెలిసిన ఈ చిన్న చిన్న విషయాలని ఆధారంగా చేసుకొని తెలియనటువంటి మన ఊహకు కూడా అందనటువంటి ఒక పరలోక రాజ్యం యొక్క మర్మాన్ని యేసు ప్రభారు ఇక్కడ ఉపమాన రీతిగా బోధిస్తున్నాడు దీన్ని మనం క్యాచ్ చేయాలి కాబట్టి పరలోక రాజ్యం చిన్నగా ప్రారంభమవుతుంది తర్వాత దాని యొక్క విస్తరణ చూస్తే మన ఊహకు అందనంత ఎక్కువ విస్తరించి ఉంటుంది అని యేసు ప్రభారు చెప్తున్నారు మొట్టమొదటిగా గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే పరలోక రాజ్యం పొలంలో దాచబడిన ధనాన్ని పోలి ఉన్నది సో దేంతో ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తున్నారంటే 
ఇది ఒక మనీతో కంపేర్ చేస్తున్నాడు దేవుడు అంటే పరలోక రాజ్యం ఎటువంటి ధనంతో కంపేర్ చేస్తున్నాడు అంటే దాచబడిన ధనం ఒక అతను అంటే నిజమే యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని మనం బైబిల్లో చూస్తే హీఈస్ ద ట్రూ ట్రెజరర్ అంటాం అంటే ఆయన నిజమైన కోశాధికారి అంటాం కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిలో సమృద్ధి ఉంది అంటే అసలైన సమృద్ధి నిజమైన సమృద్ధి సమృద్ధికి ఆధారం ఆయన సకల సమృద్ధి అంతా కూడా యేసు ప్రభువారిలో ఉంది కాబట్టి యేసు ప్రభువారు ఈజ్ ద ట్రూ ట్రెజరర్ అంటాం అంటే నిజమైన కోశాధికారి తర్వాత రెండోది యేసు ప్రభువారిని గురించి మనం చూస్తే సకలమైన సంపూర్ణత యేసు ప్రభువారిలో ఉంది అంటే ఆల్ ఫుల్నెస్ అంటాం సంపూర్ణత అంతా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిలో ఉంది అని కొలశీలు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం పంతొమ్మిదో విషయాన్ని మనం చూస్తే ఈ విషయాలు మనకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి ఆయన ఎందు సర్వ సంపూర్ణత నివసింపవలనని ఆయన సిలువు రక్తం చేత సంధి చేసి ఆయన ద్వారా సమస్తమును అవి భూలోకమందున్నవి అయినను పరలోకమందున్నవి అయినను వాటినన్నిటినీ ఆయన ద్వారా తనతో సమాధాన పరుచుకోవడం అన్నని తండ్రి అభిష్టం ఆయను ఇక్కడ ఆయన ఎందు సర్వ సంపూర్ణత అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నిజమైన కోశాధికారి అని చెప్పినప్పుడు ఆయనలో సమృద్ధి ఉంది తర్వాత ఆయనలో సకలమైన సంపూర్ణత అంటే ఆల్ ఫుల్నెస్ యేసు ప్రభువారిలో ఉంది సర్వ సంపూర్ణత ఆయనలో ఉంది ఇదే విషయాన్ని యోహాను భక్తుడు సువార్తల్లో కూడా మొదటి అధ్యాయం పదహారు వచ్చినలో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు యేసు ప్రభువారిలో సర్వ సంపూర్ణత ఉందన్న విషయాన్ని యోహాను కూడా ధృవీకరిస్తాడు చూడండి యోహాన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయం పదహారు వచ్చినాన్ని మనం చూస్తే ఆయన పరిపూర్ణతలో నుండి మనమందరం కృప వెంబడి కృపను పొందితమి ఆయన అంటే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిలో పరిపూర్ణత ఉంది ఇందాక సకలమైన సర్వ సంపూర్ణత ఉంది తర్వాత ఆయనలో పరిపూర్ణత ఉంది కాబట్టి జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ అ ట్రూ ట్రెజరర్ ఆయన నిజమైన కోశాధికారి అదేవిధంగా కొలశీల రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం మూడో వచ్చినాన్ని మనం చూస్తే ఆయన జ్ఞానానికి తర్వాత తెలివికి కూడా ఆయన నిజమైన కోశాధికారిగా ఉన్నాడని తర్వాత నీతికి ఆధారం ఆయనేనని తర్వాత కృపకు ఆధారం ఆయనేనని సమాధానానికి శాంతికి కూడా ఆధారం ఆయనేనని బైబుల్ మనకి సెలవిస్తూ ఉంది కాబట్టి దాచబడిన ధనాన్ని దగ్గరికి మనం వెళ్ళబోయే ముందు అసలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే నిజమైన కోశాధికారిగా ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి ద్వారా మనం నిత్యత్వాన్ని సంతరించుకుంటున్నాం కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిలో సమృద్ధి ఉంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిలో సర్వ సంపూర్ణత సర్వ పరిపూర్ణత ఉంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిలో నిజమైన జ్ఞానం నిజమైన వివేచన ఉంది యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిలో నీతి ఉంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిలో కృప ఉంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిలో శాంతి సమాధానం ఉంది కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిలో లేనివంటుగా మనకేమీ లేదు దేవుడు ఎఫ్ఎస్ రాసిన పత్రికలో సెలవిస్తున్నాడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు అది ఉచితంగా అనుగ్రహించాడని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నిజమైన కోశాధికారి అని మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు మనం చూసిన ఉపమానంలో చూస్తే కనుక పదమూడో అధ్యాయంలో నలభై నాలుగో వచ్చినలోకి రండి మళ్ళీ పొలంలో దాచబడిన ధనాన్ని పోలి ఉంది ఇక్కడ పొలం అని దీనికి అర్థం ఏంటంటే ఆ అర్థాన్ని మనం చూస్తే ఇది నిజమైన సువార్తను మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది అంటే సువార్త ఈ ధనాన్ని ఈ పొలంలో ఒక వ్యక్తి దాచిపెట్టాడు దాచిపెట్టిన ధనాన్ని పోలి ఉంది కాబట్టి ఈ పరలోక రాజ్యాన్ని గనక సంతరించుకోవాలంటే సువార్తను మనం అంగీకరించాలి ఈ ధనం అనేది ఈ పొలంలో దాచబడింది కాబట్టి సువార్తను సూచిస్తూ ఉంది పొలాన్ని కాబట్టి ఎవరైతే సువార్తను అంగీకరిస్తున్నారో ఏంటి ఆ సువార్త యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు నా పాపాల కోసం ఈ భూమి మీదకి పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు నా స్థానంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు సిరువు శిక్షణ భరించి నా స్థానంలో ఆయన క్రైదనాన్ని చెల్లించి మరణించాడని నా కోసం యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు మూడో దినాన్ని తిరిగి లేచాడని నా కొరకు మరలా ఆయన రెండో రాకల్లో నా కోసం రాబోతున్నాడు నన్ను యుగయుగాలు తనతో తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు నేను యుగయుగాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు తింటాను కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి జనన మరణ పునరుద్ధాన రాకడల్ని ఎవరైతే అంగీకరిస్తున్నారో దాన్నే మనం సువార్త అంటాం కాబట్టి ఈ ధనం ఎక్కడ దాచిపెట్టాడు అంటే సువార్తలో దాచిపెట్టాడు అంతకనే పౌలు భక్తుడు ఏమంటాడంటే సిలువను గురించిన వార్త నశించిపోతున్న వారికి విరుతరంగా కనిపిస్తుంది కానీ రక్షించబడిన మనకు దేవుని శక్తిగా అది అగబడుతుంది కాబట్టి ఎవరైతే సువార్తను అంగీకరిస్తున్నారో వాళ్ళు దేవుని శక్తిని పొందుకుంటున్నారు ఎవరైతే సువార్తను అంగీకరించట్లేదు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని అంగీకరించట్లేదో వారు వారికి విరుతరంగా కనిపిస్తుంది యేసు ప్రభావారు గురించిన మార్త లేక లేకపోతే సువార్త అనేది వాళ్ళకి విరుతరంగా కనిపిస్తుంది ఎందుకని వాళ్ళకి విరుతరంగా కనిపిస్తుందంటే కారణం వాళ్ళు నశించిపోతున్నారు వాళ్ళు చీకట్లో ఉన్నారు వాళ్ళు మరణానికి వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు నిత్య నరకాగ్నిగుండానికి వెళ్ళబోతున్నారు కాబట్టి ఈ సిలువును గురించిన సువార్తను గురించిన మాట వారికి విరుతరంగా కనిపిస్తుంది వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారిని అంగీకరించరు కానీ రక్షించబడుచున్న వారికి అదే సిలువ
తర్వాత చూస్తే మూడవ అంశంగా ఈ పరలోక రాజ్యం అనేది పొలంలో దాచబడిన ధనాన్ని పోలి ఉందంట ఈ ధనం ఒక మనుషుడు ఏం చేశాడంటే దాన్ని కనుగొని దాన్ని దాచిపెట్టి అది దొరికిన సంతోషంతో వెళ్ళి తన కలిగిన దంతు అమ్మి ఆ పొలం కొన్నాడు ఇక్కడ ఒక పొలంలో ఆ ధనం అనేది దాగబెట్టింది దేవుడు పరలోకానికి సంబంధించిన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారులు అనుగ్రహించాడు ఈ సువార్త ద్వారా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ద్వారా వీటన్నిటిని మనం ఉచితంగా పొందుకుంటున్నాం కాబట్టి మనుషుడు ఏం చేశాడంటే ఈ పరలోక రాజ్యాన్ని పొందుకోవటం కోసం ఈ దాచబెడిన ధనాన్ని పొందుకోవటం కోసం ఏం చేశాడంటే తనకున్నదంతా కూడా అమ్మేసేసి వచ్చిన డబ్బుతో ఈ విలువైన పొలాన్ని కొన్నాడు పొలానికి వచ్చిన విలువ దేన్ని బట్టి వచ్చిందంటే దాంట్లో ఎవరికి కనబడినటువంటి ధనం దాంట్లో దాచిపెట్టబడి ఉంది ఇది అందరూ విస్మరించుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఒక వ్యక్తి మాత్రం ఏం చేశాడంటే ఈ దాచబెడిన ధనాన్ని కనుగొన్నారు యేసు ప్రభావారు ఏమన్నారంటే నన్ను వెతుకువాడు నన్ను కనుగొంటాడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని ఎవరైతే వెతుకుతున్నారో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారులు ఆయన ఆశగల ప్రాణాన్ని తృప్తిపరిచే దేవుడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన తన గురించి తను వాళ్ళకి వెల్లడిపరుచుకున్నాడు ఇక్కడ దాచబడిన ధనాన్ని చాలామంది విస్మరించుకుంటూ వెళ్ళారు ఈ రోజుల్లో చూస్తే కనుక చాలామంది వాళ్ళకున్న కులాన్ని బట్టి దేవుడిని విస్మరిస్తున్నారు వాళ్ళకున్న మతాన్ని బట్టి వాళ్ళకున్న సోషల్ స్టేటస్ని బట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని పెడచేవని బట్టి ఈయన మా దేవుడు కాదులే పలానా వర్గానికి సంబంధించిన దేవుడు పలానా సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన దేవుడని ఆయన్ని పక్కకు నెట్టివేస్తున్నాడు కానీ వాక్యం సెలవు ఇచ్చేది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అందరికీ దేవుడే ఆయన చనిపోయి ఆరోహణమై వెళ్ళేటప్పుడు శిష్యులకి ఒక నియామకం చేసి వెళ్ళాడు అక్కడ మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళండి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించండి అని చెప్పారు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు యూదులకు మాత్రమే ఇస్రాయేలీలకు మాత్రమే దేవుడు కాదు ఆయన అన్యులకు కూడా దేవుడే అన్యుల్ని యూదులకి మధ్యలో ఉన్న అడ్డు కూడా నాయన పడగొట్టి ఇద్దరిని సంధి చేసి సిలువు మరణం ద్వారా ఐక్యపరిచాడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా యేసుక్రీస్తు నందు విశ్వాసం ముంచి పరలోక రాజ్యాన్ని సంతరించుకుంటున్నారు ఇక్కడ చాలామంది ఆ పొలం గుండా చూస్తూ వెళ్ళిపోయారులే కానీ ఒక వ్యక్తి మాత్రం ఆ పొలానికి ఉన్న విలువను గ్రహించాడు దేన్ని బట్టి గ్రహించాడంటే ఆ పొలంలో బయటికి కనపడినటువంటి ధనం దాచిపెట్టబడి ఉంది కాబట్టి తను అనుకున్నాడు అనమాట నాకు ఉన్నదని తమ్మేసేసి ఇదిగో విలువైన పొలాన్ని నేను కొనుక్కుంటాను ఎందుకంటే ఎందుకని విలువైందంటే దీనిలో దాచబడిన ధనం ఉంది దీని లోపల మనం తవ్వి తీస్తే ధనం బయటకు వస్తుంది కాబట్టి ఆ దాన్ని కనుగొన్నాడు మొదట చూస్తే కనుక దాన్ని కొనటానికంటే ముందు కూడా ఆ మనుషుడు దాన్ని కనుగొన్నాడు రెండు దాన్ని దాచిపెట్టాడు మూడోది అది దొరికిన సంతోషంతో దాన్ని బట్టి చాలా సంతోషపడ్డాడు నాలుగోది తన కలిగిందంత అమ్మి ఐదు ఆ పొలాన్ని కొన్నాడు ఇక్కడ దాన్ని కనుగొనటం చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశం ఒక వ్యక్తి యొక్క లైఫ్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే యేసు ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని రెండు భాగాలుగా మనం విభజించవచ్చు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిలోకి రాకముందు తన జీవితం ఏంటి రెండు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిలోకి వచ్చిన తర్వాత తన జీవితం ఏంటి అనేది యేసు ప్రభువులో రాకముందు ప్రతి వ్యక్తి జీవితం చీకట్లోనే మగ్గిపోతుంది ప్రతి వ్యక్తి మరణానికి పాతుడే ప్రతి వ్యక్తి కూడా నిత్య నరకానికి కూడా పాతుడే బట్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తి రక్షకుడు అంగీకరించాడో తన జీవితం మారిపోయింది పౌలనే భక్తులు అంటాడు పూర్వము అంటే యేసు ప్రభువులోకి రాకముందు యేసు ప్రభువుని రక్షకుడు అంగీకరించ ముందు నేను హింసకుడును దోషకుడును హానికరుని అంటాడు కానీ ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిలోకి నేను వచ్చానో నా వెనుకున్న వాటిని అన్నింటినీ మర్చిపోయాను ముందున్న వాటి కోసం నేను వేగిరిపడి పరుగులెత్తుతున్నాను ఎందుకంటే విలువైన నిత్యత్వం నాకుంది విలువైన పరలోక రాజ్యం నాకుంది కాబట్టి యేసుక్రీస్తుని గురించిన జ్ఞానం నిమిత్తం ఇక్కడున్న వాటిని అన్నింటినీ కూడా నేను నష్టంగాను పెంటగాను ఎంచుకుంటున్నానని పౌలు భక్తుడు సెలవిస్తున్నాడు కారణం ఏంటంటే ఆ విలువైన పరలోక రాజ్యాన్ని కనుగొన్నప్పుడు సంతోషం కలుగుతుంది అది దొరికిన సంతోషం ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించకపోతే నిత్య నరకమే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరిస్తే పరలోక రాజ్యం ఉంటుంది కాబట్టి దేవుడిచ్చిన రక్షణను బట్టి దేవుడిచ్చిన నిత్యత్వాన్ని బట్టి దేవుడిచ్చిన పరలోక రాజ్యాన్ని బట్టి సంతోషిస్తాం ఉల్లసిస్తాం ఎందుకంటే అది మనం డబ్బుతో కొనుక్కుంటే వచ్చింది కాదు అది మన యొక్క అధికారంతో కొనుక్కుంటే వచ్చింది కాదు అది మన జ్ఞానంతో సంపాదించుకుంటే దొరికేది కాదు కృపచేత దేవుడు మనకి పరలోక రాజ్యాన్ని ఇచ్చాడు విశ్వాసం ద్వారా పరలోక రాజ్యాన్ని ఇచ్చాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారి యొక్క సిలువు కార్యం ద్వారా యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు చేసిన విమోచన కార్యం ద్వారా దేవుడు మనకి నిత్యత్వాన్ని అనుగ్రహించాడు కాబట్టి సంతోషపడుతున్నాం ఎందుకంటే మరణంలో నుంచి జీవలోనికి వచ్చాం ఏ వ్యక్తి అయితే ఆ దాచబడిన ధనాన్ని ఆ పొలంలో కనుగొన్నాడో అతడు మరణంలో నుంచి జీవలోనికి దాటి ఉన్నాడు కాబట్టి అతను తీర్పును తప్పించుకున్నాడు కాబట్టి అది దొరికిన సంతోషంతో వెళ్ళి తన కలిగిందంతా కూడా అమ్మి ఆ పొలాన్ని కొన్నాడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని సంపాదించుకున్న నిమిత
లెక్క చేయటానికి లేదని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా వెనుదిరగటానికి వీల్లేదని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఒకవేళ పరలోక రాజ్యాన్ని సంతరించుకునే క్రమంలో మనకున్న వాటి అన్నిటినీ కూడా వేయపరచుకొని మనకున్న వాటి అన్నిటినీ కూడా వదిలేసుకొని ఇదిగో పరలోక రాజ్యాన్ని నిత్యత్వాన్ని మనం చేరుకోవాలి సంపాదించుకోవాలి అని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఇది దేవుడు చెప్పిన ఐదో ఉపమానం ఏంటంటే ఇది పరలోక రాజ్యం అనేది పొలంలో దాచబడిన ధనాన్ని పోలి ఉందన్నాం కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నిజమైన ట్రా కోశాధికారిగా ఉన్నాడని తర్వాత యేసు పొలం అనేది సువార్తకు సాదృశ్యంగా ఉందని తర్వాత ఏ వ్యక్తి అయితే ఆ సువార్తను అంగీకరిస్తున్నాడో దాచబడిన ధనం ఉన్న పొలాన్ని కొనుకు కొనుక్కునే నిమిత్తం తనకున్నదంతా కూడా అమ్మేసేసి కొనుక్కుంటున్నాడు చాలా వివేకంగా తను ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఒక విలువైన దాన్ని సంపాదించుకోవటం కోసం ఈ లోకంలో ఉన్న తృణప్రాయమైన వాటన్నిటిని కూడా తను నష్టపరుచుకుంటున్నాడు తను వదిలేసుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే వాక్యం సెలవిస్తుంది నీ కంటి కనిపించేదంతా కూడా శరీరాశ నేత్రాశ జీవపడము ఈ భూమి దాని ఆశలు కూడా గతించిపోతాయి ఇవన్నీ కూడా గతించిపోతాయి కానీ దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించిన వాడే స్థిరంగా నిలబడతాడని యోహాను భక్తుడు తన పత్రికలో సెలవిస్తున్నాడు కాబట్టి ఏవైతే దృశ్యాలుగా ఉన్నాయో దృశ్యాలుగా ఉన్నాయి కూడా అనిత్యములు అదృశ్యంగా ఉన్నాయి కూడా నిత్యములని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఏవైతే మన కంటి కనిపిస్తున్న ఈ లోకంలో అవన్నీ కూడా నశించిపోతాయి మిక్కు పంచిపోతాయని మిక్కుటమైన వేండ్రంతో లయమైపోతాయి ఆ క్రమంలో మనకున్నదంతా కూడా లయమైపోతుంది నశించిపోతుంది కాబట్టి ఈ నశించిపోయేవి తర్వాత క్షయమైపోయేవి విలువైన పరలోక రాజ్యాన్ని శాశ్వతమైన పరలోక రాజ్యాన్ని కనుగునే క్రమంలో సంపాదించుకునే క్రమంలో సంతోషంతో తనకున్న వాటిని అన్నిటినీ కూడా తను నష్టపరుచుకొని తనకున్న వాటిని అన్నిటిని కూడా తృణప్రాయంగా ఎంచుకొని వీటన్నిటినీ పోగొట్టుకొని విలువైన పరలోక రాజ్యాన్ని దాన్ని తీసుకు పొందగలుగుతున్నాడంటే తను నిజమైన వివేకవంతుడు అని మనం గ్రహించాలి ఇది ఐదో ఉపమానం రండి మరొక ఉపమానాన్ని మనం చూస్తే నలభై ఐదు నుంచి నలభై ఆరు వచనంలో దేవుడు పరలోక రాజ్యాన్ని మరొక దాంతో కంపేర్ చేస్తూ ఉపమానం చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం చూడండి మరియు పరలోక రాజ్యము మంచి ముత్యములను కొన వెదకుచున్న వర్తకుని పోలి ఉన్నది పైనేమో దా పొలంలో దాచబడిన ధనంతో పోలి ఉందని చెప్పాడు నలభై ఐదో వచనంలో ఇక్కడ పదమూడో అధ్యాయ నలభై నలభై నాలుగో వచనంలో ఇక్కడ పదమూడో అధ్యాయ నలభై ఐదో వచనంలో చూస్తే పరలోక రాజ్యం మంచి ముత్యములను కొన వెదకుచున్న వర్తకుని పోలి ఉన్నది ఇక్కడ ఒక వర్తకుడు ఉన్నాడు వ్యాపారస్తుడు ఉన్నాడు ఈ వ్యాపారస్తుడు ఏం చేస్తారంటే మంచి ముత్యాలని కొనటానికి వెతుకుచున్నాడు ఈ లోకంలో మంచివి కాని ముత్యాలు చాలా ఉన్నాయి వాటన్నిటిని ఆ వర్తకుడు పట్టించుకోవట్లేదు వ్యాపారస్తుడు పట్టించుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఆ విలువ లేని క్వాలిటీ లేని ఆ యొక్క ముత్యాలని తీసుకుంటే వాటికి ఎంతో ఖరీదు రాదు కాబట్టి ఎందుకంటే వాటికి వాటిలో క్వాలిటీ లేదు కాబట్టి వాటన్నిటినీ పక్కన పెడుతున్నాడు మంచి ముత్యాల కోసం తను వెతుకుతున్నాడు మంచి ముత్యాలు ఊరికనే తను సంపాదించుకోవటానికి ఆశ పట్ల కొన వెతుకుచున్న వర్తకును పోలి ఉన్నది ఆ వ్యాపారస్తుని పోలి ఉన్నది అతడు అమూల్యమైన ఒక ముత్యమును కనుగొని పోయి తన కలిగినదంతయు అమ్మి దాన్ని కొనును పైన స్టోరీలో చూస్తే కూడా ఆ దాచబడిన పొలంలో ధనం ఉంది కాబట్టి తన దాన్ని కనుగొని సంతోషంతో వెళ్ళిపోయి తనకున్నదంతా కూడా అమ్మేసేసి వచ్చి ఆ డబ్బుతో ఆ పొలాన్ని కొన్న వ్యక్తిని మనం చూసాం ఇక్కడ చూస్తే ఈ వర్తకుడు కూడా ఒక తెలివైన మంచి పని చేశాడనమాట ఏంట ఆ తెలివైన పని అంటే ఇతడు మంచి ముత్యాల కోసం ఎదుగుతున్నాడు చాలా చోట్ల తిరిగాడు కానీ మంచి ముత్యాలు దొరకలేదు కానీ ఒక చోట మంచి ముత్యాలు కనపడ్డాయి ఈ మంచి ముత్యాలని సంపాదించుకోవటం కోసం వాటిని ఓన్ చేసుకోవటం కోసం సొంతం చేసుకోవటం కోసం తను ఏం చేశాడంటే అమూల్యమైన ఒక ముత్యాన్ని కనుగొన్నాడు తనకున్నదంతా కూడా అమ్మేసేసాడు ఏంటి అమూల్యమైన ముత్యం అంటే వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆ మంచి ముత్యం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని కనుగొని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని సంపాదించుకునే నిమిత్తం తనకున్నదంతా కూడా నష్టపరుచుకున్నాడు తనకున్నదంతా కూడా వేయపరుచుకున్నాడు యేసు ప్రభు చెప్పారు తన శిష్యత్వంలో కొనసాగాలంటే ప్రతిదినం మీ సిలువు నెత్తుకొని నన్ను మీరు వెంబడించాలి నా నిమిత్తం అవసరం అయితే మీ తల్లిదండ్రులను మీ అక్క చెల్లెలను మీ యొక్క పిల్లలను మీ ప్రాణంతో సహా మీరు ద్వేషించాలి లేకపోతే మీరు నా శిష్యులు అనబడరు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని వెంబడించాలంటే నిత్యత్వాన్ని మనం సంతరించుకోవాలంటే అనేకమైన శ్రమల మార్గంలో ఉండా వెళ్ళి దేవుడిచ్చి ఆ జీవి కిరీటాన్ని మనం పొందుకోవాలి ఈ వ్యక్తి కూడా ఏం చేశాడంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని కనుగొని ఆ మంచి ముత్యం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి సాదృశ్యంగా ఉంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని సంపాదించుకునే నిమిత్తం తనకున్న వాటన్నిటినీ కూడా నష్టపరుచుకున్నాడు తనకున్న వాటిని అన్నిటినీ కూడా తను ఆ మూల్యాన్ని చెల్లించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని పొందుకున్నాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని పొందుకునే క్రమంలో తనకున్న వాటిని అన్నిటినీ కూడా పరిత్యజించాడు త్యజించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం మంచి ముత్యాలని 
చాలా మంది ఈ మంచి ముత్యాన్ని చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు బట్ ఈ వ్యక్తి మాత్రమే మంచి ముత్యాన్ని కనుగొన్నాడు ఇందాక మనం చూసిన పైన చూసిన ఉపమానంలో కూడా చాలామంది ఆ పొలాన్ని చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు పొలం బాగ పొలం బాగానే ఉందని అనుకుంటున్నారు కానీ ఆ పొలంలో దాచిపెట్టిన ధనాన్ని ఎవరు గ్రహించలేదు ఆ ధనం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే అని చూసాం ఇక్కడ మంచి ముత్యం కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే కాబట్టి ఈయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనకి చాలా విలువైన వ్యక్తిగా మనకు కనిపిస్తున్నాడు మన కోసమే పరలోకాన్ని వదిలిపెట్టి మన కోసమే మనిషి రూపాన్ని ధరించుకొని మన కోసమే శిలు మరణం పొంది మన కోసమే మూడో దినాన్ని తిరిగి లేచి మళ్ళీ మన కోసం ఆయన తిరిగి రాబోతున్నాడు ఇప్పుడు మన నిమిత్తం మన కోసం తండ్రి దగ్గర పరలోక రాజ్యంలో గృహాలను సిద్ధపరుస్తున్నాడు కాబట్టి ఇంత విలువైన సువార్తను మనం పక్కన పెడితే ఇంత విలువైన యేసుక్రీస్తు వారిని పక్కన పెడితే నిత్య నరకాన్ని మనం ఎలా తప్పించుకుంటాం కాబట్టి తెలివైన వివేకవంతులైన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని సంపాదించుకున్న నిమిత్తం ఆ మంచి ముత్యాన్ని సంపాదించుకున్న నిమిత్తం వాళ్ళకున్న వాటి అన్నింటినీ కూడా వదులుకోవటానికి ఇష్టపడుతున్నారు ఆ వర్తకుడు ఎవరికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడంటే నిజమైన క్రైస్తవునికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు నిజమైన క్రైస్తవుడు ఏం చేస్తారంట క్రీస్తుని సంపాదించుకుంటాడు నిజమైన క్రైస్తవుడు ఏం చేస్తారంట క్రీస్తుని కలిగి జీవిస్తాడు నిజమైన క్రైస్తవుడు ఏం చేస్తారంటే క్రీస్తుని సంపాదించుకున్న నిమిత్తం తనకున్న వాటిని అన్నింటినీ కూడా అవసరమైతే నష్టపరచుకోవటానికి కూడా తను వెనకాడడు ఎందుకంటే తనకున్నవన్నీ కూడా తనతో రావు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు యుగ యుగాలు తనతోనే ఉంటాడు కాబట్టి తనకున్న వాటిని నష్టపోయిన నష్టపరుచుకున్నా పర్లేదు తనకున్నవి సంపదలు నష్టపరుచుకున్నా పర్లేదు తనకున్న ఏవైతే తనకి లాభకరం ఉన్నాయో వాటన్నిటిని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి నిమిత్తం నష్టం వేయించుకునే మనసు నిజమైన క్రైస్తవునికి ఉంటుంది ఎందుకంటే వా వాటన్నిటినీ వేయపరుచుకొని వచ్చి తన కలిగినదంతయ్యి కూడా అమ్మేసి వచ్చి ఆ మంచి ముత్యాన్ని కొనుక్కున్నాడు కొనుక్కొని చక్కగా దాన్ని భద్రపరుచుకున్నాడు కారణం ఏంటంటే ఆ ముత్యం యొక్క విలువ తనకి నిజమైన క్రైస్తవుడికి తెలుసు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క విలువ నిజమైన క్రైస్తవుడికి తెలుసు కాబట్టి ఆయన కనుగొనేవారు ఆయన వెతికేవారు ఆయన కనుగొంటారు ఖచ్చితంగా కాబట్టి ఎవరైతే ఆ విలువైన ముత్యాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని సంపాదించుకుంటారో వాళ్ళు నిత్య నరకాన్ని తప్పించుకొని నిత్య రాజ్యానికి వారసులు అవుతారు కాబట్టి వాక్యం మనకి ఏమైనా సెలవిస్తుంటే యోహాన్ సువార్త ఎవరైతే తనను అంగీకరిస్తున్నారో అనగా తన నామందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుడు తన పిల్లల ఒకటకు అధికారం ఇచ్చి అనుగ్రహించాడు ప్రభు వారిని కలిగి మనం బ్రతుకుతున్నామంటే మనం పరలోక రాజ్యం యోగాలు తనతోనే ఉంటాం ఎందుకంటే ఇక్కడ విలువ లేని వాటిని మనం పోగొట్టుకొని వేయపరచుకొని విలువైన మంచి ముత్యాన్ని మనం కనుగొన్నాం తర్వాత రెండు విషయాలు మనం ఈరోజు మనం ధ్యానించాం ఒకటి పరలోక రాజ్యం అనేది పొలంలో దాచబడిన ధనాన్ని పోలిందని మాట్లాడుకున్నాం ఈ పరలోక రాజ్యం దాచబడిన ధనాన్ని పోలిందని మనం సెలవిచ్చినప్పుడు పొలం అనేది సువార్తకు సాదృశ్యంగా ఉందని మాట్లాడుకున్నాం ఈ దాచబడిన ధనం అంటే నిజమైన కోశాధికారి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారేనని ఆయనలో సమృద్ధి ఉందని ఆయనలో సంపూర్ణత ఉందని ఆయనలో పరిపూర్ణత ఉందని ఆయన ఆయనలో నిజమైన జ్ఞానం నిజమైన వివేచన ఉందని ఆయనలో నీతి ఉందని ఆయనలో కృప ఉందని ఆయనలో సమాధానం శాంతి ఉన్నాయని ఆ నిజ ఆ నిజమైన ట్రూ ట్రెజరర్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం పొలం సువార్తకు సాదృశ్యంగా ఉందని కాబట్టి ఎవరైతే సువార్తను అంగీకరిస్తున్నారో వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని సంత సంపాదించుకుంటున్నారు యేసు ప్రభువారిని సంపాదించుకునే క్రమంలో అది దొరికిన సంతోషంతో వెళ్ళి తనకున్నదంతా కూడా అమ్మేసేసి వచ్చిన డబ్బు తీసుకొచ్చి ఆ పొలాన్ని సంపాదించుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి పరలోక రాజ్యం పొలంలో దాచబడిన ధనం దాని విలువ తెలియని వారికి దాని గురించి అర్థం కాదులే కానీ దాని విలువ అర్థమైన వారికి ఏది నష్టం వచ్చినా పర్లేదు అవసరమైతే ప్రాణం పోయినా పర్లేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు నాకు కావాలి వెనుకున్నవన్నీ వదిలేస్తాం ముందున్న వాటి కోసం వేగిరిపడి పరుగులు ఎత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఆ పొలాన్ని కొంటాం అది దొరికిన అది దొరికిన దాన్ని బట్టి సంతోషపడ్డారు అది దొరికిన దాన్ని బట్టి తన కొన్నవన్నీ కూడా అమ్మేసేసారు అది దొరికిన సంతోషంతో అమ్మేసిన డబ్బుతో వచ్చి ఆ పొలాన్ని కొనుక్కున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం రెండో ఉపమానంలో మనం చూస్తే నలభై ఐదు నుంచి నలభై ఆరులో పరలోక రాజ్యం మంచి ముత్యములను కొన వెదకుచున్న వర్తకును పోలి ఉన్నది ఇక్కడ వర్తకుడు ఎవరంటే మంచి ముత్యం అనేది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి సాదృశ్యంగా ఉందనుకున్నాం తర్వాత ఆ వర్తకుడు నిజమైన క్రైస్తవుడు నిజమైన క్రైస్తవుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ మంచి ముత్యం నేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని సంపాదించుకున్న నిమిత్తం మళ్ళీ తనకున్న వాటిని నష్టపరచుకున్నా పర్లేదు తనకున్న వాటిని పరితీదించుకున్న పర్లేదు తనకున్న వాటిని నమ్మేసేసి వచ్చి ఆ మంచి ముత్యాలను సంపాదించుకున్నారు కాబట్టి యేసు ప్రభు వారిని ఎవరైతే వెతుకుచున్నారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కనుగొంటున్నారు ఎవరైతే కనుగొన్నారో వాళ్ళు 
సంపాదించుకుంటున్నారు ఆయన కృప ద్వారా ఆయనను రక్షకుడు అంగీకరించి ఆయన ద్వారా పరలోక రాజ్యాన్ని వాళ్ళు చేరుకుంటున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు వివేకవంతులుగా జ్ఞానవంతులుగా మనకు కనిపిస్తున్నారు చాలామంది మూర్ఖులు చాలామంది అజ్ఞానులు అవివేకులు ఏం చేస్తున్నారంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఆ విలువను పరలోక రాజ్య యొక్క విలువను వాళ్ళు గ్రహించక వాళ్ళు ఇంకా చీకట్లోనే అంధకారంలోనే నరకంలోనే పాపంలోనే వాళ్ళు బ్రతుకుతున్నారు కారణం ఏంటంటే యుగ సంబంధ దేవత వాళ్ళ మనోనేత్రాలకి గుడ్డితనం కలుగు చేశాడు వాళ్ళు రక్షణార్థమైన సువార్తను రక్షణార్థమైన సిలువ కార్యాన్ని రక్షణార్థమైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని వాళ్ళు అంగీకరించకుండా పాపంలోనే బ్రతుకుతూ పాపంలోనే జీవిస్తూ నిత్య నరకానికి కావాలని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నీకు కావాలంటే సువార్తను నీకు అర్థం అవ్వాలి సువార్తను అర్థం చేసుకున్న కొద్దీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నీకు అర్థమవుతారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నువ్వు సంపాదించుకుంటున్నావు అంటే పరలోక రాజ్యాన్ని సంపాదించుకుంటున్నావు కాబట్టి ఆ పరలోక రాజ్యాన్ని నువ్వు పొందుకునే క్రమంలో నీకున్నవన్నీ నష్టపరుచుకున్నా పర్లేదు విలువ లేనివి పోయినా పర్లేదు నాణ్యత లేనివి పోయినా పర్లేదు నీతో రానివి నష్టపరుచుకున్నా పర్లేదు విలువైన పరలోక రాజ్యాన్ని నువ్వు సంతరించుకుంటావు కాబట్టి దేవుడు తన వాక్యాన్ని దీవించిన గాక చిన్న ప్రార్థన మనం చేసుకుందాం తల్లి వంచండి మహాపరిశుద్ధుడా ప్రేమ నమ్మగల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ గన్నామాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ఆయన మాకు సెలవిచ్చిన నీ మాటలను బట్టి నీకు వందనాలు ఆయన పరలోక రాజ్యం అనేది ప్రభు మరి పొలంలో దాచబడిన ధనాన్ని పోలి ఉందని చెప్పారు మరి పొలం అనేది సువార్తకు సాదృశ్యంగా ఉందని చెప్పారు ఆయన నిజమైన కోశాధికారిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఉన్నారని ఆయనలో సమృద్ధి ఉంది ఆయనలో సంపూర్ణత ఉంది ఆయనలో నీతి ఉంది ఆయనలో సమాధానం ఉందని ఆయన దేవుని యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిలో ఉందని మరి ఆ పొలాన్ని మేము సంపాదించుకునే క్రమంలో తనకున్నదంతా కూడా అమ్మి వచ్చి ఆ పొలాన్ని కొనుక్కున్నాడు సంతోషంతో నేను మేము చూసాం రెండో ఉపాన్నంలో నాయన మరి పరలోక రాజ్యం అనేది మంచి ముత్యాలని కొన వెతుకుతున్న వర్తకుని పోలిందని చెప్పారు ప్రభు ఈ వర్తకుడు నాయన ఆ మంచి ముత్యాన్ని కనుగొని సంతోషంతో వెళ్ళి తనకున్నదంతా కూడా అమ్మి వచ్చి ఆ మంచి ముత్యాన్ని కొనుక్కున్నాడని ఆ మంచి ముత్యం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారేనని నాయన మరి నిజమైన క్రైస్తవుడు ఆ వర్తకుడికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడని ప్రభు మరి నిజమైన క్రైస్తవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని కనుగొని పరలోక రాజ్యాన్ని సంతరించుకునే క్రమంలో ప్రభు మరి తనకున్నదంతా కూడా నష్టపరుచుకున్నా పర్లేదు యేసు ప్రభు వారిని సంపాదించుకుంటాడని మీరు సెలవిచ్చిన నీ యొక్క వాక్య భాగాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు కాబట్టి మా ప్రియ పాఠకులు ప్రభు మేమందరం నాయన నిత్య రాజ్యానికి వారసులుగా అయ్యో నిమిత్తం ప్రభు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని మేము అంగీకరించడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరిస్తున్నప్పుడు ప్రభు నిత్య నర పరలోక రాజ్యాన్ని మేము సంతరించుకుంటున్నప్పుడు నాయన మాకు ఉన్నదంతా కూడా పరితెదించుకొని అవసరం నష్టపరచుకొని ప్రభు వేయపరచుకొని నాయన వచ్చి సంతోషంతో ప్రభు యేసు ప్రభు వారిని మేము వెదికి కనుగొనడానికి నీ కృపను అనుగ్రహించమని ఇంకా నీ సారు పిల్లలకు మమ్మల్ని అందరినీ పెంచమని యేసు ప్రభు వారి నామలు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మీ అందరికీ వందనాలు గాడ్ బ్లెస్ యూ